de Bunón. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. John Altuna Nais, Mondragón Universidad Eco, el rector de Ordea Académico. Xavier Aragay, director de Reimagine Education Lab y consultor internacional en transformación de las instituciones educativas. Bueno, Xavier, ¿ser qué tipo usted es su aldatu verde la universidad? Bueno, estamos en una eh, época de gran cambio y por tanto los alumnos de una universidad no requieren solamente de conocimientos y contenidos, requieren de un proceso personal que les prepare como personas y como profesionales para poder vivir plenamente en la época que les va a tocar realizar. En ese sentido, John, ¿por qué la universidad quiere entrar en una nueva fase de transformación y cambio? Bueno, ni que son o no que al debate ti que eran son que es una gati que estaba ahí teere vea ragati que eran son que es una gati que un universitario a casa que no quiero luego y tamaos turte tan era cuchido el aco guisarte al da que te y aurre y te co gais andela está es kunza berri kunza en líder a guisarte en jarreitsea ni gusten de eran son que es una dela a la nola mente berri había ni pini de nun formación dual en intentar y sanguinian títulos y disruptivo a que había ni pini de ni tuen está uno que carcen digo nada va sin vestes va líder gori mantén Dua risatea. Tapi garna beharra gatik ere. Azkenean, zuk esan dezun bezala, etorkizuneko gazteak beste kontekstu baten lan egin beharko dute, eta ezin bestez gure ezkuntza ere du ere moldatu behar dugu, eta ikusten dugu fenomeno, kanpoko fenomenoak baita ere badauzkagula, unibertsitate ere du ezberdinak, gure ingurura gerozta unibertsitate gehiago datoz, eta baita ere aldaketa demografikoak datozen urtetan behartuko gaitu unibertsitate aldatzea. Bien, los elementos esenciales de la metodología de transformación de las instituciones educativas, denominado RIEDUSIS, es decir, reimaginar la educación, son, por un lado, la idea de que hay que distinguir y separar el resultado, es decir, el resultado académico, es decir, el resultado del de, eh, aprendizaje vinculado al currículum, de lo que denominamos el impacto la forma en que se organiza el proceso de enseñar y aprender impacta directamente en el desarrollo de la persona. Por tanto, lo personal y lo profesional no debe separarse, debe evolucionar conjuntamente. En ese sentido, debemos alejarnos de una universidad en la que el currículum es el elemento principal, es el único que cuenta y acercarnos más a un desarrollo más equilibrado, más integrado, en que lo personal y lo profesional actúan conjuntamente. Diseñamos, por tanto, el perfil del egresado, es decir, el perfil de persona y profesional que queremos que salga de la universidad, y en un diseño hacia atrás replanteamos recursos, actividades y resultados. En este sentido, quizá lo que sintetiza más Uh, lo que expresa el RIEDUSIS es la necesaria reflexión y trabajo de cada uno de los profesores de la universidad en torno al cambio de mirada. El cambio de mirada significa básicamente dejar de mirar solamente o centralmente al currículum y mirar a la persona del alumno de forma integral en el que evidentemente necesita unos contenidos de este ámbito digamos, profesional, pero que sobre todo lo más importante es que la persona del alumno se desarrolle integralmente y por eso este cambio de mirada de cada uno de los profesores y en general de toda la institución. Entonces, Xavier, ¿era guiñac se dira? Bien, cuando trabajamos los impactos distinguimos tres eh, impactos distintos. El de conducta, es decir, cómo se comporta el estudiante delante de retos y situaciones. El de aprendizaje, es decir, qué capacidad tiene para explicar eh, razonablemente qué aprendizajes ha hecho y a qué le conducen. Y finalmente el de marco mental, que es el que expresa cómo el alumno interpreta el mundo, cómo mira el mundo, cómo lo enfoca en su proyecto vital. Eta bueno, Xavier, eta zertarako egiten dugu aldaketa? 
Bien, esto que preguntas es muy importante. La universidad tiene que generar un proceso de reflexión que lleve a una teoría para el cambio. Una teoría para el cambio explica el por qué queremos hacer el cambio y el para qué queremos hacer el cambio. Y debe de ser conjunta y debe de estar basada en un proceso de reflexión personal e institucional que además finalice en un relato que se explica interna y externamente. En ese sentido, es importante identificar también que la transformación de la universidad en la profundidad que lo estamos planteando es un proceso, un proceso que dura tiempo, que se desarrolla en diversas fases, que además ha de ser un proceso sostenible, ha de ser con una profundidad importante y que se concreta en una serie de prototipos que pueden hacer las diversas facultades en grados o másteres, Prototipos que expresan y realizan este conjunto de cambios en lo que se denomina el aprender haciendo, es decir, realizando, evaluando y luego progresivamente ampliando. Está bueno, Xavier. Eta evaluazioak eta evaluazio ereduak ze garrantzia dauka guztiontan? Eh, en toda esta metodología de cambio y este proceso, la evaluación es muy importante, pero no hablamos de la evaluación individualizada del alumno, no hablamos de la evaluación del profesorado, no hablamos de la evaluación de la universidad. Hablamos de evaluar qué impactos estamos haciendo en el alumno de acuerdo con el perfil del egresado que previamente hemos definido. Esta evaluación de los prototipos, con la metodología que se establezca directamente, nos ha de permitir tener una información muy relevante respecto a los impactos que estamos consiguiendo y cuáles son los mecanismos didácticos que están consiguiendo estos impactos. En ese sentido, John, eh, el proyecto Mendeberry 2025, ¿qué características tiene y cómo engloba todas estas actividades? Bueno, Nick, esango nuke, Mendeberri 2008-osten definitu ziran, ezkuntza proiektuan definitu ziran sei ardatzak, dira nola bait eh, abia puntua zuk aipatu dezun ezaugarri pertsonal eta profesional hoiek eh, definitzerako garaian. Nola bait, eh, ezkuntza eraldaketako prozesu honetan gidatuko gaituzte eh, etengabe sei ardatz hoiek eta ikaslearen ezaugarri pertsonal eta profesionalak definitzera iristen geranean beti izango ditugu presente, riedusiz metodologiak aipatzen duen bezala, unibertsitatearen misio moduan. <totipos>